ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പി എസ് സി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതായത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നാം ഒരു ക്ലാസ് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല ആ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരിക കാരണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ് അതായത് മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൂട്ടുകാർ ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ും സ്വാഗതം അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്രയും കാലം നോക്കാം ഈ അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഫിഫ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു പി എസ് സി ചോദ്യമായിട്ടാണ് അതായത് ഗരീബി ഹഠാവു എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഒരുപാട് മത്സര പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഗരീബി ഹഠാവു എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇത് അത് അഞ്ചാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം പദ്ധതിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഗരീബി ഹഠാവു ദാരിദ്ര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് തുടച്ച് നീക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഗരീബി ഹഠാവു ദാരിദ്ര്യം തുടച്ച് നീക്കുക എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ അഞ്ചാം പദ്ധതി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ വ്യക്തിയാര് ഗരീബി ഹഠാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാര് അത് നമ്മുടെ അപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ആ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് അഞ്ചാം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗരീബി ഹഠാവ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ വ്യക്തി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇനി ഈ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടി പി പി അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന പരിപാടികൾ അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇരുപതിന പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ അത് അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ടി പി പി ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ചോദ്യമാണ് ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ട്വന്റി പോയിന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതിയാണെന്ന് കാര്യം കൂട്ടുകാരെ ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഈ പദ്ധതി കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾ രൂപം കണ്ടത് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതി കാലത്താണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ് ആർ ആർ ബി ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ആർ ആർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് രൂപം കൊണ്ട വർഷം അല്ലെങ്കിൽ തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചോദ്യമാണ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ആർ ആർ ബി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക മൊറാദാബാദ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മൊറാദാബാദ് ഇൻ ഉത്തർപ്രദേശ് അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനത്തുള്ള മൊറാദാബാദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് രൂപം വളർന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ
എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ പൂജ്യം വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വളർച്ച അതായത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ച ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസമൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ഐ സി ഡി എസ് അപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഡി എസിനെ കുറിച്ച് ഐ സി ഡി എസിന് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐ സി ഡി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തീയതി ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് രൂപകൊണ്ട് അതേ തീയതി തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഐ സി ഡി എസ് രൂപകൊണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒക്ടോബർ രണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ പിറന്നാളാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്നത് കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക എത്രാമത്തെ പിറന്നാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എത്രാമത്തെ പിറന്നാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വന്നു കാണാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ജനിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി ആറാമത്തെ ജന്മദിനം അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പി എസ് ജ്യോതി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി ആറാം ജന്മദിനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതി ഏത് വിച്ച് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഗാന്ധിജി അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതണം അത് ഐ സി ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീം ആണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഗാന്ധിജിയുടെ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീം ആണ് ഐ സി ഡി എസ് ഈ ഐ സി ഡി എസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പൂജ്യം വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ സി ഡി എസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വയസ്സ് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അപ്പോൾ സീറോ ടു സിക്സ് ഓർമ്മിക്ക ജനിക്കുന്നത് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയാണ് ഐ സി ഡി എസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതിൻ്റെ ഉപലക്ഷ്യമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഉപലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഉപലക്ഷ്യം ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൗൺസിലിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നത് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് കൗമാരക്കാരെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള കൗൺസിലിംഗ് പദ്ധതിയും ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം സീറോ മുതൽ അത് പൂജ്യം വയസ്സ് ജനിക്കുന്നത് മുതൽ ആറ് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചയാണ് ഇനി ഐ സി ഡി എസ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ സി ഡി എസിന്റെ ഗുണഭോക്ത ഗുണഭോക്താക്കൾ പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഇവർക്കത് ഏത് വഴിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഐ സി ഡി എസിന്റെ ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഏത് വഴിയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അംഗൻവാടി അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചാൽ അത് അംഗൻവാടി ആ സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് അത് അംഗൻവാടി അപ്പോൾ അംഗൻവാടികൾ വഴിയാണ് ഐ സി ഡി എസിന്റെ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അംഗൻവാടി ഏറ്റവും അധികം ഓർമ്മിക്കുക ഐ സി ഡി എസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അംഗൻവാടികൾ വഴിയാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ പദ്ധതി ഏത് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോജക്ട് ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ പദ്ധതി അതുപോലെ പോഷകാഹാര പദ്ധതി ഏത് അത് ചോദിച്ചാൽ അത് അമൃതം പ്രോജക്ട് അമൃതം പ്രോജക്ട് ആണ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോജക്ട് അമൃതം പ്രോജക്ട് ആണ് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോജക്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഗുണഭോക്ത ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അംഗൻവാടികൾ പക്ഷേ അംഗൻവാടികൾ ഇന്ത്യയിൽ രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായ അംഗൻവാടികൾ ഇന്ത്യയിൽ രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതി അത് ഐ ആർ ഡി പി ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ അംഗൻവാടികൾ രൂപങ്ങളുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അംഗൻവാടികൾ രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായ സ്കീം ഐ ആർ ഡി പി അത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ആറാമത്തെ പദ്ധതിക്കാലത്ത് ഇത് വരുന്നത് സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആറാമത്തെ പദ്ധതിക്കാലത്താണ് ഈ ഐ ആർ ഡി പി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അംഗൻവാടികൾ രൂപങ്ങളാൻ കാരണമായത് ഐ ആർ ഡി പി ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ സി
ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോജക്ട് പോഷകാഹാര പദ്ധതി അത് അമൃതമാണ് ദെൻ ഐ സി ഡി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേരളത്തിലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര എന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഐ സി ഡി എസ് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭ ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ വരെയും ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യു പി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ആയപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി കെയിം ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി കെയിം ഇൻ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഹൂ ഈസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രി അത് വന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചോദിക്കാം അത് അഞ്ചാം പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനതാ ഗവൺമെൻ്റ് ആയിരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അത് മൊറാർജി ദേശായാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നത് മൊറാർജി ദേശായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ജനതാ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അടുത്തായിട്ട് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എഴുപത്തി എട്ടില് അഞ്ചാം പദ്ധതിയെ അവസാനിച്ചു അഞ്ചാം പദ്ധതി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചാം പദ്ധതിയെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജനതാ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വാർഷിക പദ്ധതിയാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ഒരു വാർഷിക പദ്ധതി റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ഒരു വാർഷിക പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ജനതാ ഗവൺമെന്റ് ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റോളിംഗ് പ്ലാനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ റോളിംഗ് പ്ലാൻ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൂ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അത് ഗുന്നർ മിർദയാൽ ഗുന്നർ മിർദയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോളിംഗ് പ്ലാന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ ഗുന്നർ മിർദയാൽ ദൻ ഫാദർ ഓഫ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ റോളിംഗ് പ്ലാന്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് മൊറാർജി ദേശായാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ റോളിംഗ് പ്ലാന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചാൽ അത് മൊറാർജി ദേശായുമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അഞ്ചാം പ്ലാൻ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യം അഞ്ചാം പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന റോളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പൊ അഞ്ചാം പദ്ധതി നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ റോളിംഗ് പ്ലാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി അഞ്ചാം പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ആറാം പദ്ധതി ആറാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആറാമത്തെ പദ്ധതി കാലത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ആറാം പദ്ധതിയിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് നാലാം പദ്ധതി കാലത്ത് ഒന്നാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം അപ്പോൾ ആറാം പദ്ധതി കാലത്താണ് രണ്ടാം ഘട്ട സെക്കൻഡ് ഫേസ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം സെക്കൻഡ് ഫേസ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണം സെക്കൻഡ് ഫേസ് ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണത്തിൽ നടത്തിയത് എന്താണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ആറ് ബാങ്കുകൾ ആറ് ബാങ്കുകൾ ദേശസൽക്കരിച്ചു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് സിക്സ് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബാങ്ക്സ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ആറാം പതി കാലത്ത് സിക്സ് ബാങ്ക്സ് നാഷണലൈസ് ചെയ്തു ദെൻ ഈ ബാങ്കുകളുടെ അസറ്റ് ഈ ബാങ്കുകളുടെ അസറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോഡ്സ് ഇരുന്നൂറ് കോടി വരുമാനമുള്ള ആറ് ബാങ്കുകളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ദേശസൽക്കരിച്ചത് ഈ സമയത്തുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരെ ചോദിച്ചാൽ ഈ സമയത്തുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചാൽ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ സമയത്തുള്ള ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആർ വെങ്കിട്ടരാമനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചോദ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചാൽ ബാങ്ക് ദേശസൽക്കരണമാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെയാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ആർ
അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിന് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്ക് അതായത് നബാർഡ് എന്നൊരു ബാങ്ക് നബാർഡ് എന്നൊരു ബാങ്ക് രൂപമാണ് നബാർഡ് എന്നൊരു ബാങ്ക് രൂപം കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ശിവരാമൻ കമ്മീഷന്റെ ശിവരാമൻ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നബാർഡ് രൂപം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിക്കും ഗ്രാമ വികസനത്തിനു വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് നബാർഡ് അപ്പൊ നബാർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് രൂപം കണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പേര് തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ റെക്കമെൻഡ് കമ്മീഷൻ ഫോർ നബാർഡ് അത് ശിവരാമൻ കമ്മീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഏഴാം പദ്ധതി കാലത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏഴാം പദ്ധതി കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനില് ഏഴാം പദ്ധതി കാലത്ത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനില് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എ ടി എം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ നിലവില നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ടി എം ഫസ്റ്റ് എ ടി എം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എ ടി എം വന്ന വർഷമാണ് ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഫസ്റ്റ് എ ടി എം ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ എ ടി എം വരുന്നത് ആരുടെ സഹായത്തോടെ ഏത് ബാങ്കാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എച്ച് എസ് ബി സി എച്ച് എസ് ബി സി ഹോങ്കോങ് ആൻഡ് ഷാങ്ഹായ് ബാങ്കിങ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എ ടി എം കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ടി എം ഇൻ ഇന്ത്യ അത് എച്ച് എസ് ബി സി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അത് മുംബൈയാണ് കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലം ചോദിച്ചാൽ അത് മുംബൈ ആണെന്ന് കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് എ ടി എം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി കേരളം കേരളത്തിൽ എത്തും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എ ടി എം വരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു എ ടി എം വരുന്നത് അത് എട്ടാമത്തെ എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എ ടി എം വരുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എ ടി എമ്മിന് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എ ടി എം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് എച്ച് എസ് ബി സി അത് ഏഴാം പദ്ധതി കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ പദ്ധതി കാലത്ത് ഇനി എട്ടാം പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് എട്ടാം പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ന്യൂ എക്കോണമിക് പോളിസി ന്യൂ എക്കോണമിക് പോളിസി ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം അപ്പൊ ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ബട്ട് കോമൺലി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എട്ടാം പദ്ധതി കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തുടങ്ങിയ വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓർമ്മിക്കുക ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി ആരംഭിച്ച വർഷം ചോദിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എഴുതുക ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് എട്ടാണ് കൂട്ടുകാരി എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക എട്ടാം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിലും ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസിയുടെ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്നു അതായത് അതിൻ്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എട്ടാം പദ്ധതിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇക്കോണമിക് പോളിസി തുടങ്ങിയ വർഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തുടങ്ങിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ അത് എട്ടാമത്തെ എയ്ത്ത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂട്ടുകാർ ഓർമ്മിക്കും ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയിൽ അംഗമായ
ഭാരത് നിർമ്മാൺ ഭാരത് നിർമ്മാൺ എന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാരത് നിർമ്മാണിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം വന്നത് ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏത് ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്കുക ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് അത്രയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലേ ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഏത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ ഭാരത് നിർമ്മാണ പാർട്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഭാരത് നിർമ്മാണം ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് ഭാരത് നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹൗസിംഗ് വീട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് എല്ലാവരുടെയും ഹൗസിംഗിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ഹൗസിംഗ് ഇനി റോഡിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എന്താണ് റോഡ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കാര്യമാണ് പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സടക്ക് യോജന പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സടക്ക് യോജന റോഡുകളെ ഒരുമിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു ഇനി അടുത്ത ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതീകരണം ഗ്രാമങ്ങളെ വൈദ്യുതീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരൺ യോജന രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരൺ യോജന രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരൺ യോജന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൂറൽ റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനി വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മിഷൻ രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മിഷൻ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷനും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇറിഗേഷൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കുക ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്കീംസ് ആണിത് ഓരോ ഇതിലും വന്ന സ്കീംസ് അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ ഒരു പാർട്ടാക്കി മാറ്റി ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന റോഡിന് വേണ്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗ്രാമീൺ സടക്ക് യോജന പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സടക്ക് യോജന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന അടുത്ത റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ദെൻ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മിഷൻ മറ്റൊന്ന് ഇറിഗേഷൻ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസിംഗ് റോഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇറിഗേഷൻ ഇത് റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിന്റെ സംഭവം ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അത്രയും ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന റോഡിന് വേണ്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഗ്രാമീൺ സടക്ക് കൃത്യപ്പെട്ട ടേംസ് ഓർമ്മിക്കുക ഹൗസിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്ന ഒരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സ്കീം സാമൂഹ്യക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് ഈ ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് വന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന റോഡിന് വേണ്ടി പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാമീൺ സടക്ക് യോജന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ഗാന്ധി ഗ്രാമീൺ വൈദ്യുതീകരണ യോജന ദെൻ റൂറൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ദെൻ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മിഷൻ ദെൻ ഇറിഗേഷനും ഇതിന്റെ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇടങ്ങനായിരുന്നു വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോജക്ട് ഓഫ് ഭാരത നിർമ്മാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് റൂറൽ ഹെൽത്ത് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് റൂറൽ ഹൗസിംഗ് റൂറൽ റോഡ് റൂറൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദെൻ റൂറൽ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റൂറൽ ഹെൽത്ത് ആണ് ഭാരത നിർമ്മാണിന്റെ പാർട്ട് അല്ലാത്തത് ഭാരതത്തെ നിർമ്മിക്കൽ ഭാരത നിർമ്മാണിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു
ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പത്താം പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ ഒൻപതാം പദ്ധതി അറിയപ്പെട്ട പേര് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ ഒമ്പതാം പദ്ധതി അറിയപ്പെട്ട പേര് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ പദ്ധതി പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെട്ടു ഒൻപതാം പദ്ധതി അടുത്തതായിട്ട് എട്ടാം പദ്ധതി അറിയപ്പെട്ട പേര് റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് എട്ടാം പദ്ധതി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പേരുകളാണ് പതിനൊന്നാം പദ്ധതി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്താം പദ്ധതി കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ ഒൻപത് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എട്ട് റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ ഇനി പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി ചോദിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ് സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ എന്നായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചു ഒന്നാം പദ്ധതി ഹരോഡ് ഡോമർ സെക്കൻഡ് പി സി മഹാലൻ ഓഫീസ് മൂന്ന് ജോൺ സാൻഡി ആൻഡ് ചക്രവർത്തി മോഡൽ നാല് ഗാഡ്ഗിൽ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗാഡ്ഗിൽ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൻ എസ് മാൻ ആൻഡ് അശോക് രുദ്ര മോഡൽ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് വരാം ട്വൽത്ത് പ്ലാൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ ലെവൻത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ടെൻത്ത് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ നയൻത്ത് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എയ്ത്ത് റാവു മൻമോഹൻ മോഡൽ ഇനി തൊട്ട് മുൻപുള്ളത് ഏഴ് സെവൻത് പ്ലാൻ സാം പിത്രോഡ സെവൻത് പ്ലാൻ സാം പിത്രോഡ മോഡൽ സെവൻത് പ്ലാൻ സാം പിത്രോഡ മോഡൽ അടുത്ത സിക്സ്ത് പ്ലാൻ സിക്സ്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ സിക്സ്ത് പ്ലാൻ ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ സിക്സ്ത് പ്ലാൻ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗാന്ധിയൻ പ്ലാൻ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പ്ലാൻ അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡി പി ധർ മോഡൽ ഡി വി ധർ മോഡൽ ധർ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അഞ്ചാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓരോ പ്ലാനുകളുടെ പേര് വരുന്നത് ഒന്നു തൊട്ട് നാല് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബാക്കി പദ്ധതികളുടെ പേര് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പേര് ചോദിച്ചിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാണ് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് ദെൻ ബാക്കി പ്ലാനുകളുടെ പത്താം പദ്ധതി എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ എന്നറിയുക പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ എന്നറിയപ്പെട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് അപ്പോൾ അത് ഒൻപതാണെന്ന് അറിയുക അങ്ങനെ ഓരോരോ പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത്രയും പദ്ധതികളുടെ പേര് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല ഒരു മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അനുഗ്രഹം ദൈവം അനുഗ്രഹം നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക കേട്ട് പഠിക്കുക ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുക മാക്സിമം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ച് വായിച്ച് അറിവ് നേടുക ആ അറിവ് നിങ്ങളെ വിജയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും നന്ദി